സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനം പോളിംഗ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് എഴുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം ഇടുക്കിയിൽ എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനം പേരും കൊല്ലത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേരും വോട്ട് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് അറുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനവും പത്തനംതിട്ടയിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനവുമാണ് പോളിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ പോളിംഗ് ശതമാന ശരാശരി എഴുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് ആയിരുന്നു അവസാന ഒരു മണിക്കൂർ കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ എസ് എസ് ശരൺ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശശി നാരായണൻ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് രാജാക്കാട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി വിനോദ് എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം വി വി അരുണിലേക്ക് അരുൺ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശരാശരിയായ എഴുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് അത് മറികടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന കണക്കുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടുക ഏറ്റവും അവസാനം ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്നാണ് അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ശരാശരി ആകെ പോളിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അറുപത്തിയൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് കൊല്ലത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് പത്തനംതിട്ടയിൽ അറുപത്തിയൊമ്പത് ദശാംശം ആറ് ആറ് ആലപ്പുഴയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് ഇടുക്കിയിൽ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ഏഴാണ് പോളിംഗ് അതായത് വീണ്ടും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെയും കൂടി ആകെ ശരാശരി എഴുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ഇപ്പോൾ അത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് എത്തിനിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവസാന വട്ട കണക്കുകൾ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇനിയും ചില ബൂത്തുകളുടെ കണക്കുകൾ അവസാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് നാലിന് അടുത്തെങ്കിലും എത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തവണ ഇതുവരെ അറുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തൊന്ന് ദശാംശം ഒമ്പത് ഒന്നര ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പഴയ കണക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കും കൊല്ലത്തും അപ്രകാരമാണ് കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തിനാല് ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ അതും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണക്ക് എത്താനോ അത് മറികടക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ആറ് ആറ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് എഴുപതോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണക്കിലേക്ക് എത്താൻ ഇടയില്ല ആലപ്പുഴയിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലപ്പുഴയിലും ഇടുക്കിയിലും ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴ ഇത്തവണയും എഴുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറ് അതും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണക്കിനോട് അടുത്തെത്തി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇടുക്കിയിലാണ് എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ഏഴ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തി ഒമ്പത് അത് അതുവരെ എത്താനുള്ള അടുത്തെത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആകെ കണക്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് നാല് എന്ന കണക്കിനോട് അടുത്ത് തന്നെ എങ്കിലും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ മികച്ച പ്രതികരണം ഈ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ആദ്യ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് ഉണ്ടായി കോവിഡ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത സാഹചര്യം പ്രചരണത്തിൽ വലിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ ജില്ലകളിലെ വോട്ടർമാർ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ അവകാശം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ രംഗത്തിറങ്ങി എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണ് ദോഷവശങ്ങൾ ആരെയാണ് ബാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുകൾ ഇനി വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അന്തിമ ഫലം പതിനാറാം തീയതി അറിയാനും കഴിയും ഏതായാലും അരുൺ എന്തായാലും ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടന്ന വോട്ടെടുപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഈ ആദ്യഘട്ടം പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും എവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
ശരി അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ എസ് എസ് ശരൺ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശരൺ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇത്തവണയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിനൊപ്പം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോളിംഗ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോളിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് മുന്നണികളുടെ പ്രതീക്ഷ രണുക തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് രണുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ മാറ്റം ഇത്തവണത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അതായത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കടുത്ത മത്സരം നടന്നത് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത്തവണ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വി ഭാസ്കറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഞാൻ എല്ലാ വോട്ടർമാരോടും ഞാൻ അത് എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഏകദേശം കൃത്യമായ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എഴുപത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പോളിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് കൃത്യ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വോട്ടർമാർ നല്ല രീതിയിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് ഇലക്ഷൻ സംവിധാനത്തിലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലും ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി പോളിംഗ് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം നാളെ നടക്കും രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് വോട്ടർമാരാണ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് മൊത്തം നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വാർഡുകൾ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വാർഡുകൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്രവാസി വോട്ടേഴ്സും ഇതിൽപ്പെടും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മരണത്തെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തേഴാം നമ്പർ വാർഡും വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതേപോലെ തന്നെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ പുല്ലഴി വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാറ്റിയിരുന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ വോട്ടർമാരെ കൂടുതൽ വോട്ടർമാരും ഈ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം നല്ല ആവേശം വോട്ടർമാരിലെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങളോടും നന്ദി നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട് ഇലക്ഷൻ സംവിധാനത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട്
ചില സ്ഥലം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ ഒന്നിച്ച് എത്തിയതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നാലാഞ്ചറയിലേതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിത് കാണിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിത് അറിയുള്ളൂ അപ്പോ എവിടെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും അത് പാലിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ പോളിങ്ങിന് എത്തിയത് അത് ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് മാധ്യമങ്ങളോടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് കാരണമായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു നമുക്കിന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന ആലപ്പുഴയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇനി അറിയണം ശരണ്യ സ്നേഹജനുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ശരണ്യ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് ആലപ്പുഴയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞ തവണയും കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഈ ഉയർന്ന പോളിംഗ് സ്വാധീനിക്കുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രേണുക ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നിമിഷം ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിന്റെ കണക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എൺപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാണ് അവസാന കണക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഒരു കണക്ക് തരുമ്പോൾ പോലും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന കണക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം എൺപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കണക്കിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ ശതമാനത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൺപത് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ശതമാനമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വലിയ കുറവ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ല എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവസാനഘട്ട കണക്കുകൾ ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ശതമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേൽ ആലപ്പുഴ ഇന്ന് വളരെ അധികം വോട്ടർമാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ദിവസങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലെ ആവേശം പോലെ തന്നെ വളരെയധികം വോട്ടർമാർ ആലപ്പുഴയിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് അതിരാവിലെ മുതൽ എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പോലെയുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിലെ ബ്ലോക്കുകളിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അതായത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വിവിധ മുന്നണികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നഗരസഭകളിലും വലിയ മത്സരം നടന്നു ചേർത്തല നഗരസ നഗരസഭയിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ പോളിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് നടന്നത് ചേർത്തലയാണ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഹരിപ്പാടും ചെങ്ങന്നൂരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കടുത്ത പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെയും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൈനഗിരി പോലെയുള്ള കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിലും വലിയ തോതിൽ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം മറികൊണ്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിലടക്കം വലിയ തോതിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും പോളിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള പോരായ്മകൾ ചിലതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണമായും പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ പാലിച്ച് എല്ലായിടത്തും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഏകദേശം ഒൻപതോളം എടുത്ത വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തകരാറ് കാ കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഉടനടി തന്നെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ
സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അത് കമ്മീഷനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് ശരണ്യ സ്നേഹജനാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അവിടെ വളരെ ഉയർന്ന പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജില്ലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും സന്ദീപ് രാജാപ്കാട് ചേരുന്നു സന്ദീപ് അവിടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ കണക്കുകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ഏഴ് ശതമാനം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ റേഞ്ചിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ദശാംശം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം വരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ലോ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴ് എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന കണക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തവണ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോ റേഞ്ചിലാണ് എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇളം ദേശമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മേഖലയായ ദേവികുളത്താണ് അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അവിടെ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ലോ റേഞ്ചിൽ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഈ തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോ റേഞ്ചിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അല്പം കൂടി പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്ര കണ്ട് ഒരു പോളിംഗ് അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇച്ചവരെ രാവിലെ മുതൽ നിന്നിരുന്ന ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ അടക്കം എത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു സന്ദീപ് രാജക്കാട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി വിനോദ് കൂടി ചേരുന്നു വിനോദ് കൊല്ലത്ത് വാശിയേറിയ പ്രചരണം അതിനുശേഷം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പാണ് നല്ല ശതമാനം തന്നെ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നണികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ റേണുക പോളിംഗ് നമ്മൾ രാവിലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കുമെന്ന ഒരു വിവരം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് എന്ന ഒരു സംഖ്യയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം ഏറ്റുനിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇരുമുന്നണികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ആളുകൾ ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വാശിക്ക് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്നതാണ് പ്രധാനമായും മുന്നണികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അത് തങ്ങളെ തുണയ്ക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ മുന്നണികളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ശക്തമായ പ്രചരണത്തിനൊടുവിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് അതിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിലെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അതിനൊടുവിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വോട്ടിംഗ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ആർക്ക് അനുകൂലമാകും എല്ലാവരും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവകാശവാദം മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ട് അതാണ് കൊല്ലത്തെ സാഹചര്യം എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കൃത്യമായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിജയകരമായി തന്നെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പരസ്യപ്രചരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കോന്നി ബ്ലോക്കിലാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് നാലാണ് ഇവിടെ കോടിയേ ശതമാനം സ്ത്രീകൾ വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഏകദേശം ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വോട്ടർമാരിൽ നിന്നും ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോറായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് പേരാണ് ഇന്ന് സംവിധാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അവസാന കണക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പുരുഷന്മാരും പൂർത്തീകരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമാണ് എഴുപത് ശതമാനം പത്തനംതിട്ടയിലും കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ശശിനാരായണൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ശരാശരി വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നു കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പിന്നീട് മാത്രമാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോകണം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും വിപുലമായ റോഡ് ഷോ അടക്കം നടന്നു കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ഈ മണിക്കൂറിലേത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഒരു വിഭാഗം കർഷക നേതാക്കളുമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്നതാണ് എട്ട് കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കളുമായാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തുന്നത് കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപകമായ അറസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കെ കെ രാഗേഷ് പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പോലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി എന്നാരോപിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി രംഗത്ത് വന്നു പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു എന്നാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം പോലീസ് നിഷേധിച്ചു കെ പി അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അഭിലാഷ് അമിത് ഷാ നടത്തുന്ന ചർച്ച അമിത് ഷാ നേരിട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സമവായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു നീക്കം ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഒരു തിരിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഗണിത നാളെ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറും അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലുമായുള്ള അടുത്ത വട്ട ചർച്ച നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് നാളത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഇന്ന് ഭാരത് ബന്ദ് വലിയ പിന്തുണ ജനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ബന്ദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കർഷകരെ പിന്തുണച്ച ഒരു സാഹചര്യം ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമിത് ഷാ എട്ട് കർഷക നേതാക്കളെ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കർഷകരുടെ പരാതികൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടി അമിത് ഷാ ഇന്ന് കർഷകർക്ക് നൽകും എന്നാണ് നമുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയേക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ നൽകുകയും അടുത്ത ദിവസം നടക്കാൻ പോകുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡിക്കലി തന്നെ കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്ര നീക്കം നടക്കുന്നു കെ പി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന് നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ടു ജി കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വ്യാപകമാക്കണമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാർ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ ജിയോയുടെ ഫൈവ് ജി സേവനം രാജ്യവ്യാപകമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു ടെലികോം മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു
among the best digitally connected nations in the world. In order to maintain this lead, policy steps are needed to accelerate early rollout of 5G and to make it affordable and available everywhere. I assure you that Geo will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2023. I can say with utmost confidence that 5G will enable India to not only participate in the fourth industrial revolution, but also to lead it. Four, as digitization of the Indian economy and Indian society picks up speed, the demand for digital hardware will grow enormously. We cannot rely on large scale imports in this area of critical national need. News updates, Pogonam Aukiyana, Kudal Vartha Kalkam, Isnam Shangalkam, Malayalam.news18.com, Sandar Shikram.